Hi friends, I'm Krishna from Krishna Parakadam. So, let's start with the topic of the math. Simple interest and common interest. So, what are we going to talk about this video? So, what are we going to talk about this video? So, what are we going to talk about this video? So, if you don't know about this video, you will be able to talk about this video. So, first, you will be able to talk about this video. So, if you don't know about this video, we will be able to talk about this video. So, first, simple interest and common interest. TNBC exam is very important. So, first, simple interest and common interest. So, first, TNBC exam is very important. तीन क्वेश्चंस कर रहा है क्या क्या वाइपर के ओके ना सो मैक्सिमम तीन क्वेश्चंस वन गुले बंदर दे ना गुले कितने ले रेंडे टापी कवर आना मर गया यानी ना गुले सिंपल इंटरेस्ट लेंदे और समोरो काम गुले इंटरेस्ट लेंदे रेंडे समोरो इधर रेंडे मिक्स पे निपड़ा और समोर ला ओके ना सो टोटल थ्री so, how do you do this? If you have three questions, you can do a little bit of a question. So, if you have a question, you can do a little bit of a question. So, that's the procedure. So, if you have a simple and common question, you can omit it. So, if you have a basic formula, you can do a little bit of a question. If you have a little bit of a question, you can do a little bit of a question. So, if you have a little bit of a question, you can do a little bit of a question. So, first, what is simple interest and common interest? That is, first, what is simple interest? What is simple interest? Okay, P and R by 100, you can use the formula. Common interest, okay, P of 1 plus R divided by 100, all power n. In the formula, you can use the formula. But, if we go to the topic, first, in real life, what is simple interest and common interest? If you know the meaning, then you can use the formula. If you know the meaning, then you can use the formula. If you know the meaning, then you can use the formula. If you know the formula, then you can use the formula. अदर अन्ना दा नम्बर ना पति ना क्वेश्चन सब दे टफ़ा और कुन सोल्व मतलब ट्विस्टेड आ गेटर गंगटा ट्विस्टेड आलांग गड़िया दे नमक का दा क्वेश्चन ही कुन्ना नार्थन दे रही ला अदर अन्ना दा ना पन्नो नम्बर ट्विस्टेड आलांग समुन सोल्व रहा ओके ना सो ये डट्स में सिंपल इंटरेस्ट एंड फॉर्मूला कामल इ सिंपल इंटरेस्ट ना ये ना काम वाले इंटरेस्ट ना ये ना आधा फर्स्ट दर्जन जितना आधा तेरे जितने की ना सम्मो उन्हें ना मीनिंग ले कैटर करने को तो मुझे इसी आपूर्ति ओके बाप सो सिंपल इंटरेस्ट ना मत तेरी तानी बट्टी तमिल उन्हें पता ना कि ये तानी बट्टी इन सोल्वो ये वन्दे काम वाले Actually, ini nak, untuk mereka ni, yang kita boleh ayah rupa panarik ni cingla, okay, so ayah rupa, anda yang kita, yang friendu anda kadang kekra, okay, engkau, so anda ayah rupa itu untuk pertama, pertu pasal ni jelah panarik ni, interest kurikan, okay, so pertu pasal ni, interest orang asyik tu nak kurikan, ah, aduh untuk pertama, rentu versi tu kekadang mangir kah, okay, so ayah rupa panah. Okay, na summa kurang kerja, friend ke? Pertu pasal ni jenah deh. Interest orang ada na kurang ke boleh? Adi atau macam tu ke? Rendu versi tu kurang ke boleh? Okay, na. So, ini dalam bandar, bati, apa la orang? Ipa rendu versi tu ni cing, na. Okay. Ipa, ini dalam deh two years. Nalal gawat ni ya. Okay, bah. Ini dah base panida sami orang. Okay, na. So, ayer wa pano, yang friend ke? Pertu pasal ni. इंटरेस्ट ओर ना कुड़ करें ओके बा ये तो नौसे दिखे रेंडे वर्षे दिखे ओके ना सो अपने पत्त आयर वा पना वंदे पत्तू वर पत्तू परसेंटेज इंटरेस्ट ओर ना कुड़ करेंगे मोदे ओके फर्स्ट वर्षो मध्य वर्षो मध्य वर्षो वंदे पतना आयर वाई की पत्तू परसेंटेज ने ये वाला ओर उंगल के नूरवा ओर माँ ओके बा सो फर्स्ट वर्ष ओके बाप, सो फर्स्ट वर्षे वाले भी नूर हुआ, ओके बाप, सो रेंडा दो वर्षे वाले वो रों, रेंडा दो वर्षे वाले वो रों, आधे आये भाई की पत्तू पसंद चिंगों तो आधे नूर हुआ उरमा, से ओके अब तो अटला ये वाले वो रों नमक के यार नूर हुआ, पुरी दिन ला, सो नमक इंटरेस्ट वाले भी मतो यार � Nampak kurit terk na ayra panah kurit terk ayam friend ke, okay ba? Aduh patu pasal ni jenah panah terk interest order kurit terk ayam. So na ayra patu pasal ni interest na mungkin teriada apa ayra patu pasal ni jawal orang semua pulang ayam ayra ke, apa mula patu pasal ni jawal orang jero jero cancel nurwa, orang na nurwa potat si. Second order sama adik mana? Adik patu pasal ni na orang adik itu nurwa, okay? Total level orang ayam nurwa, okay ba? Swapan nama kita simple interest equal level orang ayam nurwa. So, we can say that we have a simple interest in solving the problem. If you don't have a good job, if you have a good job, if you have a good job, then you will have a good job. Okay, so you will have a good job. So, you will have a good job. Okay, so 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 this is simple interest. Okay, so 
பட் ஆனால் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே இதை நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடா பி எவ்வளவு நமக்கு ஆயிரம் ரூபா ஓகே என் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் இயரா அப்போ என்ன ரெண்டு இன்ட்டு ஆறுனா என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது எவ்வளவு டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ டென் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ என்ன வரும் இருபது இரநூறு ஸோ புரிஞ்சுங்களா எப்படி ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ட்டு ஓகேவா இது நம்ம ஜென்ரலாக போடுறோம் இது ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ தனி வட்டி கூட்டு வட்டி தனி வட்டிக்கு கூட்டு வட்டிக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி வட்டி இப்படி போடுறோம் கூட்டு வட்டி எப்படி போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது நல்லா கவனிங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஓகே ஆயிரம் ரூபா ஓகேவா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு வருஷம் எனது முதல் வருஷம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் நமக்கு நூறுரூவா இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா எது முதல் வருடம் ஓகே ரெண்டாவது வருஷத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நூறுரூவா அசலோடு சேர்ந்துக்கும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த நூறுரூவா நான் கட்டலை ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நூறுரூவா நான் கட்டலை அப்போ ரெண்டாவது வருஷங்கும்போது என்ன ஆகுனா டபுள் மடங்கு ஆயிடும் டபுள் மடங்குன்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஆயிரம் ரூபாவோட சேர்ந்து இதை என்ன பண்ணிடும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டும் சேர்ந்துடும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க கூட்டு வட்டி புரியுதுங்களா அசலுக்கு மட்டும் நான் வட்டி கொடுக்கல அசலுக்கு மட்டுமே வருஷ வருஷம் வட்டி கொடுத்துருந்தா அது பேர் என்னது தனி வட்டி ஓகேவா ஒவ்வொரு வருஷமும் அசலோட சேர்ந்து வட்டியும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஓகேவா இந்த வட்டி என்ன ஆயிரும் இந்த முதல் வருஷம் வட்டி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்களா என்ன போயிடும் ஆயிரத்தி நூறுவாய்க்கு நம்ம இப்போ பார்க்கணும் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பார்க்கணும் ஆயிரத்தி நூறுவாய்க்கு பார்க்கணும் அது மூணு நான் வந்து மொத்தம் மூணு வருஷம் வாங்குறேன் வச்சுங்களேன் எத்தனை மூணு வருஷம் என் ஃப்ரெண்டு வாங்கியிருக்கான்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ மூணு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தி நூறுவாய்க்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இந்த இதை பார்க்கணும் அப்போ ஆயிரத்தி நூறுரூவாய்க்குங்கும் போது பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஆயிரத்தி நூறுரூவா ஓகேவா பத்து பர்சன்டேஜுங்கும் போது எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிற நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ வரும் நூற்றி பத்து ரூபா வரும் இரண்டாம் வருடம் புரியுதுங்களா ரெண்டாவது வருஷத்தில் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் நூற்றி பத்து ரூபா ஆயிடும் ஏன்னா நான் வந்து வெறும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டாவது வருஷம் எடுக்கல இந்த இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்தி ஸோ ஓகே மூணாவது வருஷம் ஓகேவா எவ்வளவு மூணாவது வருஷம் மூணாவது வருஷம் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வருங்கிற ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பார்ப்போம் கிடையாது எவ்வளவு இந்த நூற்றி பத்து ரூபா ஆட் பண்ணிப்பேன் அப்போ எவ்வளோ பார்ப்பேன் நான் ஆயிரத்தி நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு அப்போ வருஷ வருஷம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும் வருஷ வருஷம் என்ன ஆகும் அந்த அசலோட சேர்த்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்ந்துக்கும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க கூட்டு வட்டி வட்டிக்கு வட்டி இந்த வட்டிக்கு சேர்த்து வட்டி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அசல் மதிப்பு இருக்கும் அசல் மதிப்பு இல்லாமல் அந்த வருஷத்துக்கு உண்டான வட்டியும் சேர்ந்துக்கும் அடுத்த வருஷமாக அந்த வட்டியும் சேர்ந்துக்கும் அப்போ வட்டிக்கு வட்டி கண்டுபிடிக்கிறதா என்னது கூட்டு வட்டி புரியுதுங்களா தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் புரியுதுங்களா தனி வட்டினா ஓகே டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் வருஷ வருஷம் எவ்வளோ வருது இப்போ இது முதல் வருஷம் நூறுவானா ரெண்டாவது வருஷம் நூறுரூவா தான் வரும் மூணாவது வருஷமும் நூறுரூவா தான் வரும் ஓகேங்களா ஆனால் கூட்டு வட்டிங்கும் போது முதல் வருஷம் நூறுரூவா வட்டி வருதுன்னா அந்த வட்டி அசலோடு சேர்ந்துக்கும் அப்போ ரெண்டாவது வருஷம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப வெறும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த வட்டியோடு சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு நம்ம அமௌண்ட் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம அம்மா அப்பா வந்து வெளியில் கடன் வாங்கி நம்ம படிக்க வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டிக்கு தான் இந்த கூட்டு வட்டி காசுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் நம்ம வந்து வா நம்ம அது வாங்கி அனுபவிக்கும் போது அதை பற்றி இதை இதை கூட என்ன நமக்கு தெரியாதா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் அனுபவிக்கல ஓகேங்களா அந்த அனுபவிச்சிட கூடாது அதுக்காக இந்த டிஎன்பிசியில் எப்படியாவது ஜாப் வாங்கிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தனி வட்டிக்கு கூட்டு வட்டிக்கு உண்டான டிஃப்ரெண்ட் புரியுதுங்களா ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உண்டான டிஃப்ரெண்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுங்க இப்போ தனி வட்டி கூட்டு வட்டி ஸோ தனி வட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எனது பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ மொத்த தொகை அதாவது மொத்த தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மொத்த தொகைனா எனது அமௌண்ட் எவ்வளவு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்
அதான் என்னது மொத்த தொகை ஓகேங்களா ஸோ கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த இடத்துல பிங்கிறது என்னது நமக்கு பிங்கிறது என்ன பிரின்சிபல் ஆஃப் அமௌண்ட் ஓகேவா பிரின்சிபல் ஆஃப் அமௌண்ட் ஸோ அடுத்து என்னது என் என்னங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ எத்தனை வருஷத்துக்கு இது வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு ஆறுங்கிறது என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது அப்போ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ரேட்டு நம்ம வச்சுக்கணும் பிஎன்ஆர் பிங்கிறது பிரின்சிபல் ஆஃப் அமௌண்ட்டு என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இயர் ஆறுங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஸோ இதே தான் இந்த ஃபார்ம் நம்ம இதே இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் பி எனது மைனஸ் பி ரொம்ப முக்கியம் கடைசியாக என்ன பண்ணணும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் வந்து என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஓகே இது மொத்த தொகை மொத்த தொகைக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் பி ஓகேவா ஒன்றுமே கிடையாது இந்த ஃபார்முலாவோட நம்ம என்ன பண்ணணும் கடைசியாக பிரின்சிபல் அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும் கழிச்சிங்கன்னா நம்ம என்ன கிடைக்கும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிங்க பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஓகேவா அதோட நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த பி அமௌண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னது பிரின்சிபல் ஆஃப் அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படி கிடைச்சா தான் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு கூட்டு வட்டி கிடைக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் இது இல்லாமல் நீங்கள் அப்படியே போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்த தொகை கிடைச்சிடும் ஓகேவா இது நமக்கு இதை கண்டுபிடிச்சோம்னா என்னது இதை மொத்த தொகை இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டை கழிக்கணும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல கழிப்போம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம சம் போடுறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா சம் போடுறப்ப என்ன டிஃபரன்சியேஷன் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் படி இந்த மெத்தட் நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை போட முடியாதா ஏன்னா கூட்டு வட்டிங்கும் போது நீங்கள் போட்டிங்க பார்த்தீங்களா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த அமௌண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம அந்த மாதிரி போட முடியாதுன்னா போடலாம் ஓகேவா இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் டைரெக்டாக என்ன பண்ணலான்னா ஓகே இப்போ நீங்கள் என்னென்னா இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு சின்ன சம் எழுதுற பாருங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணிங்க ஓகேங்களா ஒரு சின்ன சம் நான் தான் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆயிரம் ரூபா ஓகேவா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்பவுமே கண்டுபிடிச்சிடுமா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலன்னா இதே ஃபார்மில் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கேட்குறாங்களா ரெண்டு வருஷத்துக்கு கேட்குறாங்களா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் மொதல் வருஷத்துக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஓகேவா மொதல் வருஷத்துக்கு நம்ம கேன்சல் எவ்வளோ வரும் நூறுரூவா வருதா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ வச்சுக்கணும் நம்ம இந்த இடத்துல ஆயிரத்தி நூறுரூவாவோ வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி நூறுரூவா பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டு வருஷம் அது மாதிரி ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இல்லையா நீ டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் உனக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரும் புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் அப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் நீங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு டைமும் என்ன பண்ணணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும் இப்போ அஞ்சு வருஷம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ரெண்டு வருஷம் ஓகே சப்போஸ் ஏழு வருஷம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணும் மொத வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வட்டி என்ன பண்ணணும் அசலோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி வட்டியை என்ன பண்ணணும் அசலோட ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மூணாம் வருஷம் நாலாம் வருஷம் அஞ்சாம் வருஷம் ஆறாம் வருஷம் ஏழாவது வருஷம் வரையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஒவ்வொரு தடவையும் வட்டி என்ன பண்ணணும் அசலோட கூட்டி கூட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டே ஒன்று ஏழாவது வருஷத்தில் வர கிடைக்கிற மதிப்பு தான் என்னது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு ஸோ அது நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடலாம் வெறும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்லாம் வச்சுட்டே கூட நீங்கள் போடலாம்
உண்டான கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகேங்களா இதை தெரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் சம்முக்குள்ளே போனீங்கன்னா சுத்த வேஸ்ட்டு ரொம்ப வந்து என்ன பண்ணுவோம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே ஒவ்வொரு சமூகம் நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இவ்வளோதானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த பாட்டில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஸோ இது கிருஷ்ணபாகட